வாழ்க வளமுடன் கிராம சபை என்ற தலைப்பில் ஒரு பதிவு தமிழகத்தில் இப்பொழுது இருக்கும் அரசாங்கம் பல நல்ல செயல்களை செய்து மக்களை காப்பாற்றி வருகிறது இதற்காக பாராட்டுக்கள் வாழ்த்துக்கள் ஆனால் சில செயல்கள் அரசாங்கத்தின் சில செயல்கள் பொதுமக்களுக்கு இடையூறாகவும் துன்பமாகவும் இருக்கிறது இதுக்கு என்ன செய்கிறது இது எப்படி கவர்மெண்ட்டு கிட்டே சொல்கிறதுன்னு தெரியல அதே மாதிரி காவல்துறை தமிழக மக்களுக்கு மிகப்பெரிய உதவி செய்து பல இடங்களில் நம்ம நம் நம்ம நிம்மதியாக வாழ்வதற்கு பல நல்ல காரியம் செய்து கொண்டிருக்கிறது இதற்கு பாராட்டுக்கள் வாழ்த்துக்கள் ஆனால் சில நேரத்தில் பொதுமக்களுக்கு நேரடியாக துன்பத்தை கொடுக்கிறது அந்த நேரத்தில் இவங்களை எப்படி போய் சரி செய்கிறது இல்லை எப்படி நமது எண்ணங்களை சொல்கிறதுன்னு தெரில இதே மாதிரி சுகாதாரத்துறை பல காரியங்கள் மூலியமாக பொதுமக்களுக்கு சுகாதாரத்தையும் ஆரோக்கியத்தையும் காப்பாற்றி வருகிறது ஆனால் வெளிநாட்டு மருந்து மாத்திரை கம்பெனிகளிடம் பணம் வாங்கி கொண்டு பல இடங்களில் பொதுமக்களுக்கு துரோகம் செய்கிறது இதை எப்படி நம்ம பொதுமக்களாக வந்து தட்டி கேட்குறது சரி செய்கிறது அப்படின்னு தெரில அது இல்லாமல் ரோடு சரியில்லை நிறைய இடத்துல ரோடு நல்லா இருக்குது ஆனால் சில இடங்கள் ரோடு சரியில்லை இது எப்படி சரி பண்ணுறது ஒயின் ஷாப் ஒன்று இருக்குது மதுக்கடை அதை க்ளோஸ் பண்ணணும் எங்கே போய் யார்ட்ட போய் கேட்குறதுன்னு தெரில ஒரு ஃபேக்ட்ரி ஒன்று ஊருக்குள்ளே ஆரம்பிக்கிறாங்க கழிவுகள் வந்து ஊரை வந்து கெடுக்குது அந்த ஃபேக்ட்ரியை க்ளோஸ் பண்ணணும் இல்லை ஒரு இடத்த ஒரு சில இடங்களில் பாலம் இல்லை கழிவறை சுத்தமாக இல்லை பள்ளிக்கூடமெல்லாம் இங்கிலீஷ் மீடியமாக மாறிட்டுருக்கு அதை தமிழ் வழி கல்வியாக மாற்றணும் இப்படி தமிழ்நாட்டில் நிறைய விஷயங்கள் அரசாங்கம் பொதுமக்களுக்கு பல நல்ல காரியம் செய்தாலும் சில இடங்களில் பொதுமக்களுக்கு நேரடியாக ஒரு கஷ்டத்தை உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறனால எங்களுக்கு என்ன செய்கிறதுன்னு தெரில இப்போ நான் ஒரு சாதாரண பொது பொது மக்களில் ஒருத்தேன் என் பேர் ஹீலர் பாஸ்கர் எனக்கு பெரிய அதிகாரமோ பெரிய பலமோலாம் ஒன்றும் கிடையாது ஒரு சாதாரண ஒரு ஆதார் கார்டை வச்சுருக்கிற ஒரு சாதாரண குடிமகன் இப்போது எனக்கு இதில் நடக்கிற தவறுகளெல்லாம் என்ன பண்ணுறேன் சரி இதையெல்லாம் வந்து நாம் சரி பண்ணலாம் அப்படின்னு முயற்சி பண்ணுறேன் இதே மாதிரி ஊருக்குள்ள நிறைய பேர் முயற்சி பண்ணுறாங்க இப்படி முயற்சி பண்ணும்போது என்ன ஆகுது எங்களுக்கு என்ன செய்கிறதுன்னு தெரில என்ன மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் என்ன பண்ண முடியும் ஒரு கலெக்டர்கிட்ட போய் மனு கொடுக்கலாம் ஒவ்வொரு அதிகாரிகிட்டையும் மனு கொடுக்கலாம் இந்த மனு கொடுத்து மனு கொடுத்து மனு கொடுத்து எனக்கு தெரிஞ்சு எந்த ஒரு மனுவுக்கும் சரியான ஒரு பதில் கிடையாது இவர்கிட்ட மனு கொடுத்தா அவரை போய் பாருங்கிறாரு அவர்கிட்ட கொடுத்தா இது எங்களுக்கு வரதில்லைங்கிறாரு நாங்கள் மனு வாங்கிட்டேங்க கூடிய சீக்கிரமாக சரி பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறாங்க ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் இல்லை சரி மனு கொடுக்க வேண்டாம் யூடியூப்பில் எல்லாம் பேசலான்னு பேசுனா யூடியூப்பில் ஃபேஸ்புக்கில் வாட்ஸ்அப்பில் நமது கோரிக்கைகளையோ நமது எண்ணங்களையோ சொல்லும்பொழுது உடனே எல்லா பொதுமக்களும் இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் இருக்கிற எல்லோரும் ஆமாம் கரெக்டு சூப்பர் நல்லது அப்படின்னு பேசிகிட்டே இருக்கிறமே தவிர அரசாங்கம் அந்த சட்டத்தை மாற்றணும் அதுதான் நமக்கு வந்து வெற்றி கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னால் பொதுமக்களுக்கு எதுவுமே புரியாமல் இருந்துச்சு சரி புரியல இப்போ கஷ்டப்பட்டு பல வருஷமாக எல்லாம் பேசி கீசி புரிஞ்சிருச்சு புரிஞ்சதுக்கப்புறம் செயல்பட முடியல இதுக்கு அரசாங்கம் தடையாக இருக்குது அப்போது நம்ம அடிப்படை தேவைகளை அரசாங்கத்துக்கிட்ட வாங்கிறதுக்குன்னு ஒரு சரியான முறை இல்லை அப்படியே ஒரு போராட்டம் அப்படின்னு பண்ணால் என்ன பண்ணுறாங்க சுடுறாங்க சுட்டுட்டு இவரை கேட்டால் அவர் சுட்டாங்கிறாரு அவரை கேட்டால் இவர் சுட்டாருங்கிறாரு எனக்கு அதுக்கு சம்மந்தம் இல்லைங்கிறாங்க செத்தது நாம தானே இதை டிவி பேப்பர் இன்டர்நெட்டு எல்லோருமே பேசியாச்சு செத்தவங்க செத்தவங்க தானே சரி போராட்டம் பண்ணாலும் சொல்கிறாங்க யூடியூப்பில் எல்லாம் இந்த மாதிரி பேசிகிட்டு இருந்தால் அதுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் இல்லை மீறி ஏதாவது கொஞ்சம் அப்படி வீரியமாக வீரமாக ஏதாவது பேசுனா உடனே பொய் கேஸ் போட்டுடுறாங்க அரெஸ்ட் பண்ணிடுறாங்க ஜெயிலில் வைக்கிறாங்க இதெல்லாம் நம்மலாம் பண்ண முடியுமோ எல்லாமே பண்ணுறாங்க இது எனக்கு மட்டும் இல்லை எல்லாத்துக்கும் நடந்துட்டுருக்கு இப்படி நடந்துட்டுருக்கிற இந்த அரசாங்கத்தை நாம் என்ன பண்ணுறோம் ஒவ்வொரு முறையும் எலெக்ஷன் வரும்பொழுது நம்ம என்ன பண்ணுறோம் சரி இவர் சரியில்லை சரி அவருக்கு ஓட்டு போட்டுடலாம் இல்லை அவர் சரியில்லை இவர் ஓட்டு போட்டுடலாம் சரி இவர் வந்தால் நல்லா இருக்குன்னு நாமளும் ஒரு முயற்சி பண்ணுறோம் ஆனால் ஆட்சிகள் மாறுது காட்சிகள் மாறல யார் வந்தாலும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது யாராவது ஒருத்தர் மாறணுன்னா டோல்கேட்டில் பணம் வாங்க மட்டுட்டாங்களா இல்லை ஏதாவது நமக்கு பார்த்திங்கன்னா சின்ன சின்ன விஷயத்தை தான் மாற்றுறாங்களே தவிர அடிப்படை முக்கியமான விஷயங்கள் பல பலதும் மாறாமல் இருக்குது 
அப்படி ஓட்டு கேட்க வரும்பொழுது மட்டும் எல்லோரும் வராங்க அந்த டைமில் மட்டும் பயங்கர பிஸியாக இருக்குது எல்லா டிவிலையும் பேப்பர்லேயும் ரோட்டில் பார்த்தா வெளியே சும்மா ரோட்டில் போய் நின்னா போதும் எப்படி நாலு பேர் நடந்து போய் வாங்க வணக்கங்க எனக்கு ஓட்டு போடுங்கன்னு சொல்கிறாங்க இவங்க எல்லாருமே இந்த ஓட்டை வாங்கிட்டு பதவி வாங்கிட்டு ஓடி போனோன்னா அஞ்சு வருஷத்துக்கு பிடிக்க முடியல எங்கே இருக்காங்கன்னு தெரில அப்படியே போனாலும் அப்பாயின்மெண்ட் தர மாட்டேங்கிறாங்க அப்படியே அப்பாயின்மெண்ட் கொடுத்தாலும் மனு கொடுங்குறாங்க நான் பார்த்துக்குறேங்கிறாங்க கூப்பிட்றேங்கிறாங்க கூப்பிட்றதும் இல்லை நமக்கு ஒரு உதவி செய்கிறதில்ல இப்படி பல்வேறு விதங்களில் நாம் மக்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறனால இது சம்பந்தமாக பல நாட்களாக பல வருஷமாக ஆராய்ச்சி பண்ணும் பொழுது இப்போது நம்ம ஒவ்வொரு விதமாக அதை எப்படி சரி பண்ணுறதுன்னு ஆராய்ச்சி பண்ணதில் புதுசாக இப்போ எனக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கு இதை பல நண்பர்கள் எனக்கு கற்றுக் கொடுத்தாங்க இப்போ அந்த திட்டம்தான் கிராம சபை கிராம சபை அப்படிங்கிறது யாருக்குமே தெரியாதனால அதோட அதிகாரம் என்ன கிராம சபை என்ன என்ன தமிழ்நாட்டில் மொத்தம் எத்தனை இருக்குது இது ஒரு தீர்மானம் ஏற்படுத்தினா இது வந்து அரசாங்கத்தோட கொள்கையை மாற்ற முடியும் அரசாங்கத்துடைய திட்டத்தை மாற்ற முடியும் அதாவது பொதுமக்களாக எல்லோரும் ஒன்று சேர்ந்து ஒரு சட்டத்தை போடுறது ஒரு திட்டத்தை போடுறது ஒரு செயல்படுறது தான் கிராம சபை ஸோ இந்த கிராம சபையை நமக்கு தெரியாதனால அதன் வழிமுறைகளோ அதோட பவரோ அதோட சக்தியோ அதை எப்படி கொண்டு போகிறது எப்படி செய்கிறதுன்னு யாருக்குமே தெரியாதனால நாம் என்ன பண்ணுறோம் வழக்கம் போல் யூடியூப்பில் பேசுகிறது போராட்டம் பண்ணுறதுன்னு பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் இனிமேல் அந்த மாதிரி செய்யாமல் ஏன்னா போராட்டம் பண்ணுறதுனால நமக்கு தான் டைம் வேஸ்ட்டு பந்த் நடத்தினோம்னா நம்ம கடை தான் வியாபாரம் இல்லை ஆனால் இந்த ஊரை ஏமாத்துறவங்கெல்லாம் அவங்கவுங்க கடைகள்லாம் ஓடிட்டு தான் இருக்குது நீங்கள் வேணால் பாருங்கள் எல்லா பந்த்துலேயும் பொதுமக்கள் தான் கடையை சாத்துறாங்களே தவிர இந்த டிவி கார பசங்க இருக்கானுங்க இல்லையா டிவி நடத்துகிறானுங்க இல்லையா இவனுங்க என்றைக்காவது கடை சாத்தியிருக்கானுங்களா அப்போ அவனுங்கெல்லாம் புத்திசாலி நம்மெல்லாம் முட்டாளா இப்படி பார்த்தீங்கன்னா நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் எந்த போராட்டம் பண்ணாலும் எவ்வளோ தான் கற்றுனாலும் நம்ம வாய் தான் வலிக்குது அதனால் கிராம சபை மூலியமாக இனிமேல் நம்ம நினைக்கிற விஷயங்களுக்கு நம்ம ஒரு தீர்மானம் போட்டுட்டா இது வந்துங்க அதாவது இது வந்து ஒரு அரசு ஆணை மாதிரி நம்ம பயன்படுத்தலாம் அதனால் இந்த பதிவில் கிராம சபை என்ன என்ன அதோட சக்தி என்ன நாம் எப்படி இதெல்லாம் வந்து நம்ம இது இதன் மூலியமாக நம்முடைய அடிப்படை தேவைகளை எப்படி பூர்த்தி செய்கிறது அப்படிங்கிறத நாம் இப்போ விளக்கமாக விரிவாக பார்க்கலாங்க நண்பர்களே கிராம சபை என்பது தமிழ்நாட்டில் மொத்தம் பன்னெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி நாலு கிராம பஞ்சாயத்துக்கள் இருக்குது இந்த பன்னெண்டாயிரம் கிராம பஞ்சாயத்துகள்லேயும் ஜனவரி இருபத்தி ஆறாம் தேதி குடியரசு தினம் தன்னைக்கும் மே ஒன்றாம் தேதி ஆகஸ்ட் பதினஞ்சாம் தேதி அக்டோபர் ரெண்டாம் தேதி ஆகிய நான்கு நாள்களில் இந்த சபை நடக்குது இந்த சபையில் ஒரு நூறு இரநூறு முந்நூறு பேர் ஒன்றா சேர்ந்து போய் நீங்கள் என்ன சொன்னாலும் அதை வந்து அன்னைக்கே சட்டமாக போட்டுருவாங்க இதுதான் கிராம பஞ்சாயத்துடைய சக்தி ஆனால் என்ன பண்ணுறாங்க அதை மக்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்காமல் இருக்கிறனால நமக்கு அதோடைய ரூல்ஸ் எல்லாம் தெரியாதனால அங்கே எப்படி போகணும் எத்தனை பேர் போகணும் எத்தனாம் தேதி போகணும் அங்கே போய் எப்படி நம்ம ஒரு சட்டத்தை உருவாக்கணும் அப்படின்னு தெரியாதனால நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அது பக்கமே போகாமல் இருக்கிறோம் அதனால் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அந்தந்த கிராம பஞ்சாயத்து தலைவர்கள் அவங்க இஷ்டத்துக்கு எதையோ சட்டத்தை போட்டுட்டு அதை கையெழுத்து போட்டிருக்காங்க இப்போது இந்த பதிவு கொஞ்சம் நீளமாக இருந்தாலும் கொஞ்சம் பொறுமையாக உட்காந்து முழுசாக கேட்டுட்டு இனிமேல் இந்த நாலு நாட்களில் நமக்கு தமிழ்நாட்டில் என்னென்னமெல்லாம் சட்டம் வேணுமோ அந்த சட்டத்தை நாமளே போட்டுக்கலாம் அதாவது பஞ்ச கிராம சபை அப்படிங்கிறது அவங்க சொல்கிறத கேட்குறக்கு நம்ம போகிறதில்ல நம்ம சொல்கிறத அரசாங்கம் கேட்குறக்காக உருவாக்கப்பட்டது தான் கிராம சபை அதனால் தயவு செய்து இந்த பதிவை மாணவர்கள் சமுதாயம் நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கிற இந்த சமூக நல அக்கறை கொண்டவங்க என்ஜிஓஸு அதுக்கப்புறம் வருங்கால எம்எல்ஏ மினிஸ்டரு சிஎம் யாரெல்லாம் வந்து அரசியலில் வந்து சாதனை செய்யணும் நினைக்கிறீங்களோ எடுத்து ஒன்றியும் எம்எல்ஏ எம்பி சிஎம் அப்படின்னு யோசிக்கிறத விட்டுட்டு முதல்ல ஒரு ஒரு சின்ன கிராமத்தில் இருக்கிற ஒரு பஞ்சாயத்துலேயே நம்ம ஒரு காரியம் செய்ய முடியலன்னா நம்ம எப்படி மினிஸ்டர்கிட்ட போய் ஒரு கேள்வி கேட்க முடியும் இல்லை பிரதமர்கிட்ட எப்படி கேட்க முடியும் இல்லை ஐநா சபைகிட்ட போய் எப்படி நம்ம நிற்க முடியும் அதனால் நம்ம என்ன பண்ணலாம் இனிமேல் இங்கிருந்து ஆரம்பிக்கலாம் ஒரு நாட்டில் அரசாங்கம் ஒழுங்காக இருக்கணும்னா நாமெல்லாம் சேர்ந்து அரசாங்கம் என்ன செய்யணும்னு சொல்லணும் அது சொல்கிறதுக்கு சரியான வாய்ப்பு இல்லை எங்கேன்னு தெரில எனக்கே இவ்வளோ நாடு போய் இவ்வளோ பேசிகிட்டு இருக்கிற எனக்கு இந்த கிராம சபையை பற்றி யாருமே என்கிட்ட ஒன்றுமே சொல்லலை இப்போ சமீபமாக தான் நிறையா நண்பர்கள் வந்து விளக்கமாக சொன்னனால எனக்கு அது புரிஞ்சு அதை ஆராய்ச்சி பண்ணி புரிஞ்சு எனக்கு அது புரிஞ்சனால இதன் மூலியமாக கண்டிப்பாக அரசாங்கத்தை மாற்ற முடியும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை வந்தனால தான் நான் 
இது வந்து சட்டமாக இருக்குது இந்த சட்டத்தை நம்ம பயன்படுத்தினோம்னா கண்டிப்பாக நமக்கு தேவையான அடிப்படை விஷயங்களை நாமளே வாங்கிக்கலாம் மொத்தமாக தமிழ்நாட்டில் பன்னெண்டாயிரத்து ஐநூற்றி இருபத்தி நாலு கிராம பஞ்சாயத்து சபை இருக்குது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஐநூற்றி ஒன்றுலேருந்து மூவாயிரம் பேர் இருக்கிற ஒரு கிராம பஞ்சாயத்தில் நூறு பேர் சேர்ந்து போய் ஒரு கோரிக்கை கொடுத்தோம்னா கோரிக்கையெல்லாம் இல்லை நூறு பேர் சேர்ந்து போய் இதுதான் முடிவுன்னு சொன்னால் கேட்கணும் இதுதான் பஞ்சாயத்துடைய அதிகாரம் ஒரு மூவாயிரம் பேர்த்துலேருந்து பத்தாயிரம் பேர் இருந்தால் இருக்கிற ஒரு ஊரில் இரநூறு பேர் ஒன்றா சேர்ந்து ஒரு முடிவு எடுத்தால் அது முடிவு ஒரு மூவாயிரத்துக்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா மொத்தம் முந்நூறு பேர் இருந்தால் போதுங்க அதாவது ஒரு கிராம பஞ்சாயத்தில் ஒரு முந்நூறு பேர் ஒற்றுமையாக சேர்ந்து ஒரு முடிவு எடுத்துட்டிங்கன்னா இனிமேல் அரசாங்கம் அவங்க சொல்கிறது தான் கேட்கணும் அதனால் தயவுசெய்து இதை வந்து வருங்கால அரசியல்வாதிகள் எல்லாருமே இளைஞர்கள் எல்லாம் உட்காந்து பொறுமையாக அந்த அது பதிவை கேளுங்க கண்டிப்பாக இதன் மூலியமாக நாம் அந்த சமுதாயத்தை மாற்ற முடியும் கிராம பஞ்சாயத்து கண்டிப்பாக நமக்கு உதவி செய்யும் இப்பொழுது கிராம சபை என்றால் என்ன அதன் அதிகாரம் என்னங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறக்காக மொத்தம் இருபத்தி எட்டு கேள்விகளும் பதில்களும் இந்த இருபத்தெட்டு கேள்விக்கும் பதிலும் கொஞ்சம் அமைதியாக உட்காந்து கேட்டு புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா இதுக்கப்புறம் நாம் கிராம சபை மூலியமாக என்ன செய்யலாங்கிறத அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்கலாம் அதனால் முதல்ல நீங்கள் இந்த கிராம சபைன்னு சொன்ன உடனே நம்ம மனசில் ஒரு கேள்வி வரும் இல்லைங்களா பொதுவாக எல்லாத்துக்கும் அந்த கேள்வி மொத்தம் இருபத்தெட்டு கேள்வி தான் இந்த இருபத்தெட்டு கேள்விக்கும் பதிலையும் இப்போ நீங்கள் கேளுங்க இதை முடிச்சோன்னே மறுபடியும் நான் இதை எப்படி கொண்டு போகலாம் அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இந்த கிராம சபை திட்டத்தை வந்து பேரூராட்சி மாநகராட்சி நகராட்சியில் செல்லுபடி ஆகாது இது முக்கியமான குறிப்பு இது வந்து கிராம பஞ்சாயத்தில் மட்டும்தான் இந்த கிராம சபை சட்டங்கள் செல்லும் பரவாயில்ல இப்பொழுதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த பன்னெண்டாயிரம் கிராம பஞ்சாயத்துக்களில் இந்த விஷயத்தை கொண்டு வருவோம் இன்னும் பேரூராட்சி மாநகராட்சி நகராட்சிகளில் எப்படி அரசாங்கத்துக்கிட்ட நம்ம நமது முடிவை சொல்கிறது அப்படிங்கிறத நம்ம மறுபடியும் ஆராய்ச்சி செய்வோம் அதுக்கு நம்ம இன்னொரு பதிவுன்னு பார்க்கலாம் எனவே நீங்கள் புரிந்து கொள்ளுங்கள் பேரூராட்சி மாநகராட்சி நகராட்சியில் இப்போ நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கிற இந்த பதிவோட விஷயத்தை செய்ய முடியாது தூர்தர்ஷனில் டெய்லி இது சம்மந்தமாக பேசுகிறாங்களாமா டைம் இருந்தால் அதை பார்க்கலாம் இந்த கிராம சபை வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறாம் வருஷத்துலேருந்து அக்டோபர் மாதத்துலேருந்து நடந்துட்டுருக்குது ஆனால் இது வந்து அவங்களா ஒரு ரெக்கார்டை க்ரியேட் பண்ணி பொதுமக்கள் தான் சொன்னாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நம்மளை பார்த்துக்கிட்டு இருக்க ஒரு ரெக்கார்டிங் பர்பஸாக பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க இனிமேல் அப்படி இல்லாமல் பொதுமக்கள் சொல்கிறத மட்டும்தான் அங்கே எழுதணும் பொதுமக்கள் சொன்னால் அதை எதையுமே சட்டமாக மாற்றக்கூடாதுங்கிறத நாம் இனிமேல் தெளிவாக இருப்போம் அதாவது மக்களுடைய கருத்து ஏற்றுக்கிறதுக்கு தான் கிராம சபையை ச தவிர அரசாங்கத்து கருத்தை மக்கள் ஏற்றுக்கிறதுக்கு கிராம சபை இல்லைங்கிறது தான் இனிமேல் நம்மளோட நிலைப்பாடு உதாரணத்துக்கு இந்த கிராம சபை மூலமாக நம்ம என்ன பண்ணலான்னா எல்லாமே கேட்கலாங்க இதுதான் இல்லை பல பேர் கேட்குறாங்க என்னென்னலாம் நம்ம அதில் நிறைவேற்றிக்க முடியும்னு கேட்டிங்கன்னா அரசாங்க செயல்பாடுகள் எல்லாத்தையும் நம்ம மாற்ற முடியும் நூறு நாள் வேலை திட்டம் எல்லா விதமான நிதிகள் எத்தனையோ நிதி வருது அது எங்கே போகுதுன்னு தெரியல அப்புறம் போர்வெல் அமைக்கிறது சாலைகள் போடுறது பள்ளிக்கூட சம்பந்தமாக அந்த கழிவுகள் சம்பந்தமாக கழிப்பறை சம்பந்தமாக தண்ணீர் சப்ளை சம்பந்தமாக ரேஷன் கடை சம்பந்தமாக எல்லாமேங்க அரசாங்கம் சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து விஷயத்துக்கும் நாம முடிவு எடுக்கலாம் இதுதான் கிராம சபை எனவே இனிமேல் வந்து கிராம சபைங்கிறது பொதுமக்கள் வந்து ஒரு பார்வையாளராக இல்லாமல் நாம் போய் ஒப்புதல் கொடுக்குறோம் சப்போஸ் அரசாங்கம் ஒரு சட்டம் சொல்லிச்சுன்னா இந்த உட்காந்துருக்கிற மக்கள்லாம் சேர்ந்து இல்லைங்க இதை நான் ஒத்துக்க முடியாதுன்னு சொன்னால் ஒத்து அங்கே அங்கே சட்டம் போடக்கூடாது ஆனால் அதுக்காக தான் உருவாக்கப்பட்டது நம்மெல்லாம் ஏன் அரசியல்வாதிகளை வந்து திட்டிகிட்டு இருக்கிறோம்னா நமக்கு தெரியல என்ன செய்யணுங்கிறது இப்போ இந்த கிராம சபை தெரிஞ்சு போச்சுன்னா இனிமேல் அரசியல்வாதிகளை திட்டாமல் நம்ம வந்து கையில் காரியத்தை எடுத்துட்டு அந்த அந்த சட்டத்தை மாத்திரக்கான வேலை செஞ்சிட்டோம்னா நாம் இனிமேல் அவங்கள திட்ட வேண்டிய அவசியம் இருக்காது டீ கடையில் குளாத அடியில் உட்காந்து சண்டை போட்டுருக்கிறதுக்கு பொதுவாக இனிமேல் பஞ்சாயத்துக்கு போயிட வேண்டியது தான் அப்புறம் பஞ்சாயத்துக்கு போகும்போது கண்டிப்பாக எல்லாம் கேமரா ஓட போங்க அங்கே நடக்கிற எல்லா விஷயத்தையும் ஷூட்டிங் எடுங்க ஏன்னா இவங்க ஒன்று சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் மறந்துடுவாங்க இல்லைன்னு சொல்லிடுவாங்க நீங்கள் நாளைக்கு ஏதாவது கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க போனீங்கன்னா ரெக்கார்ட் இருக்கா ப்ரூஃப் இருக்காலாம் கேட்பாங்க கேமரா ஓட போங்க இந்த மேலே சொன்ன நாலு நாள் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த நாளில் எல்லா பஞ்சாயத்து ஆஃபீஸுக்கும் போயிட்டு நல்லா என்ன உள்ளவங்க போய் கேமரா ஃபிட் பண்ணி உட்காந்துருங்க ஒரு வேளை அவ
இங்கே நடக்கிறது எல்லாமே நியாயமாக நடக்குது அப்படின்னா ஏன் ஷூட்டிங் எடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு கேளுங்க ஏன்னா கேமரா வச்சால் மட்டும்தான் அரசாங்கம் வந்து ஒழுங்காக இருக்குது இல்லைனா ஒழுங்காக இல்லை ஏன்னா இப்போ எல்லா துறையிலையும் பார்த்தீங்கன்னா வாயில் பேசும்போது ஒன்று பேசுகிறாங்க நீங்கள் கேமரா ஷூட்டிங் எடுத்து பாருங்கள் வேறு மாதிரி பேசுகிறாங்க அப்போ யாருக்குமே சட்டமும் தெரியல யாருக்கும் நியாயமும் தெரியல கேமரா வச்சதுக்கப்புறம் தான் யோசிக்கிறாங்க நம்ம பேசுகிறது சட்டப்படி கரெக்டாக இல்லை நியாயமான்னு யோசிச்சுட்டு பேசுவாங்க அதனால் கேமரா ஃபிட் பண்ணுங்கள் அப்படி கேட்டாங்கன்னா அரசாங்கம் இந்த மாதிரி வேலையை செய்யும் பொழுது கேமரா வச்சு எடுக்கக்கூடாதுன்னு எதாவது சட்டம் இருக்கா அப்படி என்னென்னு சொல்லுங்கள் பேப்பரில் எழுதி கொடுங்கன்னு இதையும் ரெக்கார்ட் பண்ணிடுங்க கேமரா வச்சு அந்த கேமராவை ஆஃப் பண்ணுன்னு சொல்கிறத ரெக்கார்ட் பண்ணி யூடியூப்பில் போட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் அந்த கேள்வியும் கேட்க மாட்டாங்க நான் அரசாங்கம் எல்லாத்துக்கிட்டையும் அரசாங்க அதிகாரி எல்லாத்துக்கிட்டே கேட்குற ஒரே கேள்வி தான் அரசாங்க ஆஃபீஸில் இருக்கிற காவல்துறையில் இருக்கிற நீதித்துறையில் இருக்கிற எல்லாேருக்கும் ஒரு கேட்குற கேள்வி நீங்கள் செய்கிறது நியாயமாக இருந்தால் எல்லா அரசாங்க ஆஃபீஸ்லேயும் கேமரா வச்சு மக்கள் யார் வேணாலும் பார்த்துக்கலாம்னு சொல்லுங்கள் சத்தியமாக எந்த அரசாங்க அதி அதிகாரிகளும் எந்த ஒரு அரசாங்க நடவடிக்கையும் ஒழுங்காகவே இருக்காது பொதுமக்கள் பொதுமக்களும் இந்த ஆசிரமம் நடத்துகிறவங்ககிட்ட மட்டும் கேமரா ஃபிட் பண்ணிவிட்டு கைதி பண்ணி டிவியில் போட்டு அவமானப்படுத்துறது ஒரு முழு நேரம் வேலையாக இருக்குது இந்த அரசாங்கம் அதிகாரிகள் காவல்துறை நீதித்துறை இவங்களுக்கெல்லாம் ஏன் கேமரா வைக்கலன்னு தெரில சரி இனிமேல் நம்ம வைப்போம் இப்போ வந்து பஞ்சாயத்தில் கொண்டு போய் கேமரா வைங்க ஆஃப் பண்ண சொன்னாங்கன்னா அதையும் ரெக்கார்ட் பண்ணுங்கள் சட்டப்படி இந்த பஞ்சாயத்து நடக்கிறதா இருந்தால் நாங்கள் ஷூட்டிங் எடுத்துக்கிறோங்க நாளைக்கு தான் தேவைப்பட்டால் அந்த ஷூட்டிங்கை பார்த்துக்கிட்டு இது சட்டப்படி நடந்திருக்கான்னு செக் பண்ணுறோன்னு சொல்லலாம் இந்த ஒரு முறையை பயன்படுத்தி பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறமா முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா தயவுசெய்து ஒரே நாளில் வந்து இந்த அரசாங்கத்தை மாற்ற முடியும் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க இது ஒரு ஆரம்பம் இப்போ ஜனவரி இருபத்தாறுனா ஜனவரி இருபத்தாறுக்கு உடனே போய் அன்றைக்கே வந்து ஒரே நாளில் மாற்ற முடியும்னு நினைக்க வேண்டாம் முதல்ல என்ன பண்ணணும் நம்ம எல்லோரும் ஒன்று சேர்ந்து என்ன பண்ணணும் இந்த கிராம சபைங்கிற விஷயத்தை மக்களுக்கு சொல்லணும் புரிய வைக்கணும் அது கொஞ்சம் டைம் ஆகும் புரிய வச்சுட்டு ஜனவரி இருபத்தாறுலேருந்து ஒவ்வொரு கிராம சபை கூட்டத்துக்கும் நம்ம ஆளுகெல்லாம் போய் உட்காரணும் உட்காந்து முதல்ல வேடிக்கை பாருங்கள் என்ன தான் பண்ணுறாங்க ஏதான் பண்ணுறாங்கன்னு பாருங்கள் எடுத்தோடனே போனவே சண்டை பிடிக்க வேண்டாம் முதல் எடுத்தோடனே புரிஞ்சுக்கிறோம் பொதுமக்களுக்கு புரிய வைக்கிறோம் வாட்ஸ்அப் குரூப் ஆரம்பிக்கிறோம் யாரெல்லாம் உங்கள் ஊரில் எம்எல்ஏ மினிஸ்டர் ஆகுன்னு நினைக்கிறீங்களோ உடனே இதை கையில் எடுத்துக்கங்க அருமையான வாய்ப்பு கையில் எடுத்துகிட்டு வாட்ஸ்அப் குரூப் ஆரம்பிச்சு எல்லாத்துக்கும் மக்கள்கிட்ட சொல்லி முழு நேரம் பிரச்சாரமாக இறங்கி மக்களே வாங்க கிராம சபைக்கு போவோம் நம்ம நாட்டை மாற்றுவோம் சொல்லி நான் தான் வந்து உங்களை கைட் பண்ணுறேன் சொல்லி கூட்டிகிட்டு போங்க கூட்டிகிட்டு போனீங்கன்னா உங்கள் மேலே ஒரு மக்களுக்கு ஒரு அபிப்பிராயம் வரும் நாளைக்கு எம்எல்ஏ மினிஸ்டராக நின்னீங்கன்னா உங்களுக்கு ஓட்டு போடுவாங்க ஜெயிச்சிடலாம் இது அருமையான ஐடியா அதனால் எடுத்தோன்னே போய் பஞ்சாயத்தோட சண்டை பிடிக்காதீங்க அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா எல்லாத்துக்கும் கோவம் வந்துடும் இப்போ ஒரே நாளில் எல்லா பஞ்சாயத்து ஆஃபீஸ்லையும் போய் நம்மளால் சண்டை பிடிச்சிங்கன்னா உடனே அவங்க உட்காந்து எல்லாரும் உட்காந்து யோசிச்சிருவாங்க மேலதிகாரிகள்லாம் ஒன்று சேர்ந்து அடுத்த அடுத்த மே ஒன்றுக்குள்ளேயே இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க புதுசாக ஒரு சட்டத்தை போட்டு விட்டுருவாங்க அதனால் முதல்ல போய் உட்காருங்க பொதுமக்கள்கிட்ட எல்லாம் புரிய வைங்க எல்லாம் குரூப் சேர்த்துங்க ஒவ்வொரு கிராம பஞ்சாயத்து தேவையிலையும் போய் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இம்ப்ரூவ் ஆகி கொஞ்சம் நாளுக்கு அப்புறமா அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுக்குள்ள தமிழ்நாட்டு இருக்கிற அரசாங்கம் தமிழ்நாட்டு மக்களுடைய கண்ட்ரோலில் மக்கள் விருப்பப்படுற அரசாங்கமாக இருக்கணுங்கிறது தான் எனது ஆசை நானும் யோசிச்சு பார்த்தேன் மினிஸ்டரை மாற்றினாலோ அதிகாரியை மாற்றினாலோ மறுபடியும் மறுபடியும் அரசாங்கம் அப்படி தான் நடக்குது ஏன்னா சட்டம் சரியில்லை ஆளை மாற்றி பிரயோஜனம் இல்லை சட்டத்தை மாற்றணுங்கிறது தான் பிரயோஜனங்கிறது இப்போ புரிஞ்சிருச்சு எனவே சண்டை போட வேண்டாம் தலைவர்கிட்ட போய் அவரை தப்பு அப்படின்னு சொல்லி அவர் கோவப்படுற மாதிரி எதுவும் நடந்துக்காதீங்க அப்போ நடந்துக்கிட்டே என்னாங்கன்னா இந்த கும்பல் வந்தால் இப்படி தான் சண்டை பிடிப்பாங்கன்னு சொல்லி என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க சட்டத்தில் மாற்றி வச்சுருவாங்க பொறுமையாக உட்காருங்க புரிகிற மாதிரி பேசுங்க அந்த தலைவரும் நம்பல் தான் ஐமீன் நல்ல காரியம் செய்கிறவர் தான் தெரியல அதனால் தலைவருக்கு புரிகிற மாதிரி பண்ணுங்க அதாவது சிம்பிளாக சொல்ல போனால் வாழைப்பழத்தில் ஊசி நுழைக்கிற மாதிரி இந்த சப்ஜெக்டை கொண்டு போகணுமே தவிர எடுத்தோம் பிடிச்சோம் அடித்தோம் பிடிச்சோம் கொண்டு போக வேண்டாம் அப்படிங்கிறது தான் எனது கோரிக்கை குரு ஃபாலோ பண்ணுங்க பல இடங்களில் என்ன பண்ணுறாங்க இந்த பஞ்சாயத்து டைமில் அந்த குறிப்பிட்ட நாளில் கிராம சபை நாளில் அந்த ஆஃபீஸ் வந்து பூட்டி கிடக்காம ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அதே நாளில் நடந்ததாக ரெக்கார்டெல்லாம் க்ரியேட் ஆகிருக்குது அதனால் நீங்கள் கரெக்டாக அந்த நாள் போய் பார்த்து அவ்வளோ பூட்டி கிடக்கும் அதனால் நீங்கள் என்ன
எனவே இந்த மாதிரி முறையில் நம்ம கிராம சபை மூலிமா அரசாங்கத்தை மாற்றலாம் அதாவதுங்க ஒவ்வொரு பஞ்சாயத்துக்கும் அஞ்சுலேருந்து ஆறு கோடி ரூபா பணம் வருதாமா இந்த நிதியெல்லாம் வந்து ஊரை மாற்றுறதுக்கு ஆனால் கணக்கு போட்டு பார்த்தா அதில் வந்து பதினாலு பைசா மட்டும்தான் அதாவது ஒரு ரூபா கவர்மெண்ட்டு மத்திய அரசோ மாநில அரசோ கிராம பஞ்சாயத்து கொடுக்குதுன்னா ஒரு ரூபாவில் பதினாலு பைசா மட்டும்தான் பொதுமக்களுக்கு கொடுக்குறாங்களாமா எண்பத்தாறு பைசா வந்து இந்த அதிகாரிகளாக எடுத்துடுறாங்களாமா இது ஒரு புள்ளி விவரம் இது சம்மந்தமாக ப்ரொஃபஸர் ஜி பழனிதுரை அப்படிங்கிறவர் யூடியூப்பில் பேசியிருக்கிறாரு அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா நீங்கள் போய் கிராம சபையில் பங்கேட்பாளராக இருக்காதிங்க இது வந்து பங்கேட்பாளர் ஜனநாயகமாக இருக்குது இதை வந்து விவாத ஜனநாயகமாக மாற்றணும் இல்லைனா வந்து நம்ம வந்து முடிவெடுக்கிற ஜனநாயகமாக மாற்றணும் அப்படிங்கிறத அவர் யூடியூப்பில் பேடிச்சிருக்காரு கிராம சபையில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்பது விதமான அக்கௌண்ட்டுகளை மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க பொதுமக்கள் யார் போய் அந்த நெல் நாளில் கேட்டாலும் என் கணக்கு காமினா காமிக்கணுமாம்மா ஆனால் யாரும் காமிக்கிறதே இல்லைங்க கேமராவோடு போங்க காமிப்பாங்க காமிக்கவும் முடியாது காமிக்காமல் இருக்கவும் முடியாது காமிச்சா கண்டிப்பாக அது தப்பாக தான் இருக்கும் இதன் மூலிமா நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா கண்டிப்பாக நாம் கிராம சபை மூலிமா இந்த ஊரை மாற்ற முடியும் இந்த கிராம சபையை நம்ம கண்ட்ரோல் கொண்டு வந்தால் தான் நாட்டை கண்ட்ரோல் கொண்டு வர முடியும் கிராம சபை அடிப்படை கேள்விகளும் பதில்களும் கேள்வி எண் ஒன்று எந்தெந்த தேதிகளில் கிராம சபை கூட்டம் நடைபெறும் பதில் ஜனவரி இருபத்தி ஆறு குடியரசு தினம் மே ஒன்று உழைப்பாளர் தினம் ஆகஸ்ட் பதினைந்து சுதந்திர தினம் அக்டோபர் இரண்டு காந்தி ஜெயந்தி ஆகிய நான்கு தினங்களில் கிராம சபை கூட்டம் நடைபெறும் கேள்வி எண் இரண்டு தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து கிராம பஞ்சாயத்துகளிலும் ஒரே நாளில் கிராம சபை கூட்டம் நடைபெறுமா ஆம் தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து கிராம பஞ்சாயத்துகளிலும் ஒரே நாளில்தான் கிராம சபை கூட்டம் நடைபெறும் கிராம சபை கூட்டம் நடைபெறும் என அறிவிப்பு கொடுக்க வேண்டிய பொறுப்பு யாருடைய உங்கள் கிராம ஊராட்சி தான் கிராம சபை கூட்டத்திற்கான அறிவிப்பை கொடுக்க வேண்டும் உங்கள் பஞ்சாயத்து தலைவரோ அல்லது பஞ்சாயத்துகளுக்கு கிராம சபை கூட்டம் நடக்கும் தேதி இடம் நேரம் ஆகியவற்றை கிராம மக்களுக்கு தெரியப்படுத்த வேண்டும் கிராம சபை கூட்டம் நடைபெறும் தேதியில் இருந்து ஏழு நாட்களுக்கு முன்பு கிராம சபை கூட்டம் பற்றிய அறிவிப்பை கிராம மக்களுக்கு தெரியப்படுத்த வேண்டும் கேள்வி எண் மூன்று கிராம சபை கூட்டம் எந்த இடத்தில் நடக்கும் பதில் உங்கள் கிராம பஞ்சாயத்துக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் ஏதாவது ஒரு இடத்தில் கிராம சபை கூட்டம் நடைபெறும் பஞ்சாயத்து அலுவலகத்தில் அல்லது சமுதாய கூடத்தில் அல்லது வேறு ஒரு பொது இடத்தில் கிராம சபை கூட்டம் நடைபெறும் கேள்வி எண் நான்கு கிராம சபை கூட்டம் எப்போதும் ஒரே இடத்தில்தான் நடத்த வேண்டுமா பதில் அப்படி இல்லை உங்கள் ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட எந்த ஒரு பொது இடத்திலும் கிராம சபை கூட்டம் நடத்தலாம் பல கிராமங்களை கொண்ட ஒரு கிராம பஞ்சாயத்தில் ஒவ்வொரு கிராம சபை கூட்டத்தை ஒவ்வொரு கிராமத்தில் சுழற்சி முறையில் நடத்தலாம் கேள்வி எண் ஐந்து கிராம சபையில் அனைவரும் தரையில்தான் அமர வேண்டுமா பதில் அதிகாரிகள் வந்தால் நாற்காலியில் அமரலாம் கிராம சபையில் அனைவரும் சமமாக அமர வேண்டும் என்பது சட்ட விதி பொதுவாக அனைவரும் தரையில்தான் அமர்வார்கள் முதலமைச்சரே வந்தாலும் கிராம சபையில் மக்களுடன் சமமாகத்தான் அமர வேண்டும் உங்கள் ஊர் கிராம சபைக்கு பிரதம மந்திரி வருகிறார் என்றால் கிராம மக்கள் தரையில் அமர்ந்து இருந்தால் பிரதமரும் தரையில்தான் அமர வேண்டும் கேள்வியின் ஆறு கிராம சபை கூட்டத்தை நடத்தாமல் இருக்க முடியுமா பதில் முடியவே முடியாது குறிப்பிட்டுள்ள நான்கு தேதிகளில் கட்டாயம் கிராம சபை கூட்டம் நடைபெறும் கூட்டம் நடைபெறாமல் போகுமானால் சம்பந்தப்பட்ட பஞ்சாயத்து தலைவரும் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலரும் தான் பொறுப்பேற்க வேண்டும் கிராம சபை கூட்டம் நடக்காமல் போனால் பஞ்சாயத்துகளில் ஆய்வாளர் என்ற முறையில் மாவட்ட ஆட்சியர் 
பதில் சொல்ல கடமைப்பட்டவர் ஆவார் மேலும் சில பஞ்சாயத்துகளில் மக்களுக்கு அறிவிப்பு கொடுக்காமல் கையெழுத்து மட்டும் வாங்கி கொண்டு கிராம சபை கூட்டம் நடந்ததாக பதிவு செய்யப்படுவதாக சில புகார்கள் வருவதுண்டு அவ்வாறு நடக்க கிராம மக்கள் அனுமதிக்க கூடாது மேலும் மாவட்ட ஆட்சியருக்கு அதை பற்றி புகார் தெரிவிக்க வேண்டும் கேள்வி எண் ஏழு கிராம சபை கூட்டம் நடக்கவில்லை என்றால் யாரிடம் புகார் கொடுப்பது குறிப்பிட்ட தேதிகளில் கிராம சபை கூட்டம் கட்டாயம் நடந்தே ஆக வேண்டும் முறையான அறிவிப்பு இல்லாததால் தான் பல ஊர்களில் கிராம சபை கூட்டம் நடப்பது மக்களுக்கு தெரிவதில்லை அதனால் கிராம சபை கூட்டம் நடக்கவில்லை என நினைத்துக் கொள்கிறார்கள் கிராம சபை கூட்டங்களில் புதிய அறிவிப்பு கொடுக்க வேண்டும் கிராம சபை கூட்டங்கள் பற்றிய அறிவிப்பு கொடுக்க வேண்டும் என கிராம ஊராட்சிக்கு வட்டார வளர்ச்சி அலுவலருக்கு மாவட்ட ஆட்சியருக்கு கோரிக்கைகளை மக்கள் வைக்க வேண்டும் கேள்வி எண் எட்டு கிராம சபையில் யாரெல்லாம் கலந்து கொள்ளலாம் பதில் கிராமத்தில் உள்ள வாக்காளர்கள் அனைவரும் கிராம சபையில் கலந்து கொள்ளலாம் ஆண்கள் பெண்கள் முதியவர்கள் பட்டியல் பிரிவினர் என அனைவரும் கலந்து கொள்ளலாம் கேள்வி எண் ஒன்பது இவர் கிராம சபையில் கலந்து கொள்ளக்கூடாது என யாரையாவது ஒதுக்கி வைக்க முடியுமா பதில் முடியாது உங்கள் கிராம பஞ்சாயத்து வாக்காளர் அனைவரும் உங்கள் கிராம சபையின் உறுப்பினர் ஆவார்கள் எனவே அவர்கள் அனைவரும் கிராம சபையில் கலந்து கொள்ள உரிமை படைத்தவர்கள் கேள்வி எண் பத்து பக்கத்து ஊர் கிராம சபையில் நான் கலந்து கொள்ளலாமா பதில் கலந்து கொள்ளலாம் ஆனால் உங்களின் வாக்கு எந்த பஞ்சாயத்தில் உள்ளதோ அந்த கிராம பஞ்சாயத்து கிராம சபை மட்டுமே நீங்கள் உறுப்பினர் மற்றும் வேறு கிராமத்தின் கிராம சபையில் நீங்கள் பார்வையாளராக இருக்கலாம் கேள்வி எண் பதினொன்று கிராம சபையில் குறைந்தபட்சம் எத்தனை பேர் கலந்து கொள்ள வேண்டும் பதில் உங்கள் கிராம பஞ்சாயத்தின் மக்கள் தொகை ஐநூறு பேர் என்றால் குறைந்தபட்சம் ஐம்பது பேர் கிராம சபையில் கலந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போதுதான் அந்த கிராம சபை நடந்ததாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் அதேபோல் உங்கள் கிராம பஞ்சாயத்தின் மக்கள் தொகை ஐநூத்தி ஒன்று முதல் மூவாயிரம் வரை என்றால் நூறு பேர் கிராம சபையில் கலந்து கொள்ள வேண்டும் மூவாயிரத்து ஒன்று முதல் பத்தாயிரம் பேர் கொண்ட கிராமத்தில் இருநூறு பேரும் பத்தாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட மக்கள் தொகை இருப்பின் முன்னூறு பேரும் கிராம சபையில் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்கிறது அரசாணை அரசாணை நிலை எண் நூற்றி முப்பது ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் பஞ்சாயத்து ராஜ் துறை நாள் இருபத்தி ஐந்து ஒன்பது இரண்டாயிரத்தி ஆறு என்ற ஆணைக்கு உட்பட்டது கேள்வி எண் பனிரெண்டு அரசாணையில் குறிப்பிட்டுள்ள அளவு மக்கள் கலந்து கொள்ளாத போது கிராம சபையின் நிலை என்ன பதில் அரசாணையில் குறிப்பிட்டுள்ள அளவிற்கு கிராம சபையில் மக்கள் கலந்து கொள்ளாத போது கிராம சபை கூட்டம் ரத்து செய்யப்பட்டு வேறொரு தேதிக்கு ஒத்தி வைக்கப்படும் சபையின் தலைவர் யார் பதில் கிராம பஞ்சாயத்து தலைவரே கிராம சபையின் தலைவராக செயல்படுவார் பஞ்சாயத்து தலைவர் இல்லாத போது துணை தலைவர் கிராம சபையின் தலைவராக இருப்பார் துணை தலைவரும் இல்லாத போது வார்டு உறுப்பினர்களில் யாரேனும் ஒருவர் கிராம சபையின் தலைவராக செயல்படலாம் இவர்கள் யாரும் இல்லாத போது கிராம மக்கள் தேர்ந்தெடுக்கும் நபர் கிராம சபையின் தலைவராக இருப்பார் கேள்வி எண் பதினான்கு சிறப்பு கிராம சபை என்றால் என்ன பதில் தமிழகத்தில் நான்கு நாட்கள் கிராம சபை கூட்டம் நடைபெறும் இந்த நான்கு கிராம சபைகளையும் தாண்டி மற்ற ஏதேனும் காரணங்களுக்காக கூடுதலாக கிராம சபை கூட்டம் நடத்த வேண்டும் என மக்கள் நினைத்தால் சிறப்பு கிராம சபை கூட்டத்தை நடத்தலாம் அவ்வாறு கூட்டப்படும் கிராம சபையானது சிறப்பு கிராம சபை என்று அழைக்கப்படும் கேள்வி எண் பதினைந்து சிறப்பு கிராம சபையை கூட்ட பஞ்சாயத்து தலைவர் முன் வராவிட்டால் என்ன செய்வது பதில் சிறப்பு கிராம சபை கூட்டத்தை கூட்ட பஞ்சாயத்து தலைவர் மறுத்தால் 
மக்கள் தங்களுக்குள் ஒரு தலைவரை நியமித்துக் கொண்டு சிறப்பு கிராம சபையை கூட்டு கூட்டி அவர் தலைவராக இருந்து செயல்பட செய்யலாம் சிறப்பு கிராம சபை கூட்ட மாவட்ட ஆட்சியரிடம் கோரிக்கை வைக்க வேண்டும் கேள்வி எண் பதினாறு எந்தெந்த விஷயங்களுக்காக கிராம சபையில் விவாதித்து தீர்மானம் நிறைவேற்றலாம் பதில் உங்கள் கிராமத்திற்கு சம்பந்தப்பட்ட எந்த ஒரு விஷயத்திற்கும் அல்லது தேவைக்கும் கிராம சபை தீர்மானம் நிறைவேற்றலாம் ஆனால் பக்கத்து கிராமத்தின் பிரச்சனையை தீர்க்கவோ அல்லது மாநில அளவில் சில கொள்கை முடிவுகளை எடுக்க வேண்டும் என்றோ உங்கள் கிராம சபையில் தீர்மானம் நிறைவேற்றுவது பயனளிக்காது உதாரணமாக உங்கள் கிராமத்தில் இருக்கும் ஏரி அல்லது குளத்தினை பாதுகாக்க தீர்மானம் கொண்டு வரலாம் ஆனால் தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து நீர்நிலைகளும் அரசு பாதுகாக்க வேண்டும் என தீர்மானம் நிறைவேற்றுவது பயனளிக்காது மேலும் நமது இந்திய அரசியல் அமைப்பு சட்டத்திற்குட்பட்ட கிராம சபை தீர்மானம் இருக்க வேண்டும் அதாவது மத சார்பின்மை சமூக நல்லிணக்கம் தனிநபர் உரிமை போன்ற விஷயங்களை மீறுவதாக உங்கள் கிராம சபை தீர்மானம் இருக்கக்கூடாது கேள்வி எண் பதினேழு டாஸ்மாக் மதுக்கடையை அகற்ற கிராம சபையில் தீர்மானம் நிறைவேற்றலாமா பதில் நிச்சயமாக நிறைவேற்றலாம் உங்கள் கிராமத்தில் இயங்கும் டாஸ்மாக் கடைகள் மூடப்பட வேண்டும் என்று உங்கள் கிராம சபையில் தீர்மானம் நிறைவேற்றலாம் உங்கள் பஞ்சாயத்துக்கு உட்பட்ட பகுதியில் டாஸ்மாக் கடை இல்லை என்றாலும் புதிதாக டாஸ்மாக் கடைகளை திறக்கக்கூடாது எனவும் கிராம சபையில் தீர்மானம் நிறைவேற்றலாம் சிறப்பு கிராம சபை கூட்டங்களில் டாஸ்மாக் கடைகளுக்கு எதிராக பெரும் தீர்மானம் நிறைவேற்றலாம் இவ்வாறு தீர்மானம் நிறைவேற்றும் போது மக்களாகிய நமக்கு நூறு சதவிகிதம் உரிமை இருக்கிறது இது நம் அரசியல் அமைப்பு சட்டம் கொடுத்துள்ள ஜனநாயக உரிமையாகும் கிராம சபையில் எவ்வாறு தீர்மானம் கொண்டு வர மக்கள் கோரிக்கை வைத்தால் அதற்கு தடை சொல்ல அரசு அதிகாரிகளுக்கு பஞ்சாயத்து தலைவருக்கு அதிகாரம் கிடையாது எவ்வாறு தீர்மானம் கொண்டு வர மக்கள் கோரிக்கை வைத்தால் அதற்கு தடை சொல்ல அரசு அதிகாரிகளுக்கோ பஞ்சாயத்து தலைவருக்கோ அதிகாரம் கிடையாது கேள்வி எண் பதினெட்டு தீர்மானம் இந்த வடிவில்தான் இருக்க வேண்டும் என வரையறை ஏதும் உள்ளதா பதில் இல்லை இயல்பான வாக்கியங்களை கொண்டு கிராம சபையின் தீர்மானம் நிறைவேற்றலாம் இந்த வடிவில்தான் இருக்க வேண்டும் என எந்த விதமான நிபந்தனையும் இல்லை கேள்வி எண் பத்தொன்பது மக்கள் முன்மொழியும் தீர்மானத்தை பஞ்சாயத்து தலைவரோ அதிகாரிகளோ நிராகரிக்க முடியுமா பதில் கிராம சபை பஞ்சாயத்து தலைவரோ அதிகாரிகளோ மக்களின் கோரிக்கையை நிராகரிக்க முடியாது கிராம சபையில் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானத்தை சரி அல்லது தவறு என முடிவு எடுக்கும் அதிகாரம் நீதிமன்றத்திற்கு மட்டுமே உள்ளது கேள்வி எண் இருபது கிராம சபையில் எத்தனை தீர்மானங்களை நிறைவேற்றலாம் பதில் எத்தனை தீர்மானங்கள் தான் நிறைவேற்ற வேண்டும் என எந்த வரையறையும் இல்லை எந்த எண்ணிக்கை வரம்பும் இல்லை என்ற காரணத்திற்காக எண்ணற்ற தீர்மானங்களை நிறைவேற்றுவதும் பயன் அளிக்காது முக்கியமான மற்றும் குறிப்பிட்ட தீர்மானங்களை நிறைவேற்றி அதை நடைமுறைப்படுத்தி பயன்பெற வேண்டும் கேள்வி எண் இருபத்தி ஒன்று கிராம சபை தீர்மானம் எங்கெல்லாம் செல்லுபடி ஆகும் பதில் சட்டமன்ற நாடாளுமன்ற தீர்மானத்திற்கு இணையான அதிகாரம் கிராம சபை தீர்மானத்திற்கு உண்டு இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்திற்கு உட்பட்ட தீர்மானங்களை கொண்ட எந்த ஒரு கிராம சபை தீர்மானமும் எந்த ஒரு நீதிமன்றத்திலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் அரசு அலுவலகங்களிலும் உரிய அங்கீகாரம் அதற்கு கிடைக்கும் கேள்வி எண் இருபத்தி இரண்டு கிராம சபை தீர்மானத்தை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டிய பொறுப்பு யாருடையது பதில் பஞ்சாயத்து தலைவர் துணைத் தலைவர் வார்டு உறுப்பினர்கள் மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் பஞ்சாயத்து ராஜ் துறை அதிகாரிகளை 
கிராம சபை தீர்மானத்தை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டிய பொறுப்பினை உடையவர்கள் கிராம இளைஞர்கள் மகளிர் மற்றும் தன்னார்வலர்கள் முயற்சி எடுத்து அரசு அதிகாரிகளுக்கு மற்றும் தலைவர் உட்பட பஞ்சாயத்து பிரதிநிதிகளுக்கு நினைவூட்டல் அனுப்பி கிராம சபை தீர்மானத்தை விரைவாக நடைமுறைப்படுத்தலாம் இருபத்தி மூன்று கிராம சபை தீர்மானம் எத்தனை நாட்களுக்கு செல்லுபடி ஆகும் பதில் கிராம சபை தீர்மானம் காலாவதி ஆகாது ஒரு முறை சபையில் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானத்தை சூழலின் தன்மை கருதி விவாதித்து மறு பரிசீலனை செய்து கொள்ளலாம் நான்கு கிராம சபை தீர்மானத்தின் நகலை கிராம மக்கள் பெற முடியுமா அதற்கு கட்டணம் எதுவும் செலுத்த வேண்டுமா பதில் கிராம சபை தீர்மானத்தின் நகலை கிராம மக்கள் நிச்சயம் பெற முடியும் அதற்கு கட்டணம் எதுவும் செலுத்த தேவையில்லை கேள்வி எண் இருபத்தி ஐந்து கிராம சபை தீர்மான நகலை தர பஞ்சாயத்து தலைவரோ கிளர்க்கோ மறுத்தால் என்ன செய்வது பதில் கிராம சபை தீர்மானத்தின் நகலை தர முடியாது என பஞ்சாயத்து தலைவருக்கு சொல்வதற்கு அனுமதி அதிகாரம் கிடையாது உங்கள் தொடர் கோரிக்கையும் மீறி அவர்கள் கிராம சபை தீர்மானத்தின் நகலை தர முன் வரவில்லை என்றால் தகவல் பெறும் உரிமை சட்டத்தின் மூலம் கிராம சபை தீர்மானத்தின் நகலை நீங்கள் பெறலாம் இருபத்தி ஆறு முன் உதாரணமான முன் உதாரணமான கிராம சபையில் காணப்படும் முக்கிய விஷயங்கள் என்னென்ன மக்கள் சொல்வதை தலைவர் மற்றும் அதிகாரிகள் கவனமாக கேட்பது மக்களின் சந்தேகங்களுக்கு முறையாக பதில் அளிப்பது மகளிர் மற்றும் பட்டியல் பிரிவினருக்கு உரிய அங்கீகாரம் வழங்குதல் பஞ்சாயத்தில் வரவு செலவு கணக்கை மக்கள் முன் வாசித்து காட்டுதல் முறையான சமூக தணிக்கை நடைபெறுவது கிராம வளர்ச்சிக்காக விவாதிப்பது கிராம வளர்ச்சி திட்டத்தை கிராம சபை மூலம் தயார் செய்வது கேள்வி எண் இருபத்தி ஏழு கிராம சபை தீர்மானங்கள் வெற்றி பெற முன் உதாரணங்கள் ஏதேனும் உண்டா பதில் பல முன் உதாரணங்கள் உண்டு திருவள்ளூர் மாவட்டம் கூவாகும் கிராமத்தில் நூறு ஏக்கர் நிலத்தில் தங்களது கழிவுகள் அனைத்தும் கொட்ட முயற்சித்தன சில தனியார் அமைப்புகள் அருகிலிருந்த நகரங்கள் கிராம மக்கள் இதனை இந்த பிரச்சினைக்கு தீர்ப்பதற்கான வலியறியாது தவிர்த்து வந்தபோது அந்த எளிய மக்களுக்கு சரியான நேரத்தில் கை கொடுத்தது கிராம சபை கிராம சபையின் அதிகாரங்களை அறிந்த மக்கள் தங்கள் கிராமத்தை அளிக்க வந்த திட்டம் வேண்டாம் என கிராம சபையில் ஒருமனதாக தீர்மானம் இயற்றினர் மக்கள் தொடர்ந்து ஜனநாயக முறையில் போராடி வந்தனர் மக்கள் குரலுக்கு செவி சாய்த்து நீதிமன்றம் கிராம சபை தீர்மானத்தை முக்கிய ஆவணமாக ஏற்றுக்கொண்டு பல ஆய்வு முடிவுகளையும் கருத்தில் எடுத்துக்கொண்டு உயர் நீதிமன்றம் ஆதம்பாக்கத்தில் கழிவுகளை கொட்டுவதற்கு தடை விதித்தது பசுமை தீர்ப்பாயம் அதை உறுதிப்படுத்தியது புத்தகத்தில் பசுமை காக்க கிராம சபை முக்கிய பங்காற்றியது கிராமத்தில் பழங்குடி மக்களுக்கு புதிய குடியிருப்பு அமைத்து அவர்களுக்கு மறுவாழ்வு கொடுக்க பெரிதும் உதவியது கிராம சபை கிராம சபைக்கு இவ்வாறு ஏராளமான அதிகாரங்கள் இருப்பதால் பல நன்மைகளை பெற முடிகிறது பல கிராமங்களில் இயற்கை வளங்களை காக்கவும் ஏழை எளிய மக்களுக்கு நல்வாழ்வு அளிக்கவும் கை கொடுப்பது கிராம சபையே கேள்வி எண் இருபத்தி எட்டு கிராம சபை தீர்மானத்தை வெற்றி பெற செய்வதற்கான வழிகள் என்ன பதில் கிராம சபையில் தீர்மானம் நிறைவேற்றியவுடன் எல்லாம் நடந்துவிடும் என முடிவு செய்துவிடக் கூடாது தீர்மான நகலை பெற்றுக்கொண்டு கிராம இளைஞர்கள் மகளிர் குழுவினர் மற்றும் தன்னார்வலர்கள் முயற்சி எடுத்து சம்பந்தப்பட்ட அரசு அதிகாரிகளுக்கும் மற்றும் தலைவர் உட்பட பஞ்சாயத்து பிரதிநிதிகளுக்கும் நினைவூட்டல் அனுப்ப வேண்டும் தொடர்ந்து கண்காணித்து அதன் மூலமே கிராம சபை தீர்மானத்தை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் பல கோடி மக்கள் பல லட்சம் மாணவர்கள் பல லட்சம் இளைஞர்கள் பல ஆயிரம் அலுவலர்கள் பல ஆயிரம் அரசியல்வாதிகள் இருந்தும் மாற்றம் ஏற்படாததற்கான காரணம் 
அவரவரின் உரிமைகள் அவரவர்களுக்கு தெரியாமல் இருப்பதை உரிமையை அறிவோம் கடமையை செய்வோம் மாற்றத்தை உருவாக்குவோம் நண்பர்களே இந்த கிராம சபையில் நாம் ஏற்படுத்தும் தீர்மானங்கள் என்னென்ன தீர்மானங்களை எல்லாம் செய்ய முடியும்னு ஒரு பெரிய லிஸ்ட்டே இருக்குது அதை ஒரே வார்த்தையில் சொன்னோம்னா பஞ்சாயத்துக்கு உட்பட்ட அனைத்து தீர்மானத்தையும் நம்ம எடுக்கலாம் அடுத்தது இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்திற்குட்பட்ட எல்லா தீர்மானங்களையும் எடுக்கலாம் ஆனால் இந்திய அரசியலமைப்புக்கு சட்டத்துக்கு உட்படாத எதையுமே தீர்மானம் எடுக்க முடியாது அதே மாதிரி அரசாணை நிலை எண் நூற்றி முப்பது ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் பஞ்சாயத்து ராஜ் துறை நாள் இருபத்தஞ்சி ஒம்பது ரெண்டாயிரத்தி ஆறு அப்படின்னு இந்த பதிவில் ஒரு இடத்துல சொல்லியிருப்பேன் அந்த நாள் பிரகாரம் பஞ்சாயத்து சபை உருவாக்கப்படலை அது வந்து வெறும் அந்த எண்ணிக்கை ஒரு கிராமத்தில் மொத்தம் எத்தனை பேர் இருந்தால் எத்தனை பேர் வரணும் அந்த எண்ணிக்கை தான் இந்த அரசாணை நிலை எண்ணுக்கு சம்பந்தப்பட்டது அடுத்தது ரேஷன் கடையில் ஒரு வேலை நீங்கள் போய் அரிசி பருப்பு கேட்கும் பொழுது அவங்க ஸ்டாக் இல்லைன்னு சொன்னாங்கன்னா நீங்கள் போய் அந்த பஞ்சாயத்தில் போய் அந்த டேட்டில் எவ்வளோ ஸ்டாக் இருந்துங்கிறது தெரிஞ்சுக்கலாம் அதே மாதிரி பஞ்சாயத்து ரோடு மட்டும்தான் இந்த தீர்மானத்தின் மூலமாக சரி பண்ண முடியும் நேஷ்னல் ஹைவேஸு ஸ்டேட் ஹைவேஸ் போன்ற ரோடுகளை இந்த கிராம சபை தீர்மானத்தின் மூலியமாக அதுக்கு ஒரு முடிவுக்கு சரி செய்ய முடியாது ஆனால் நீங்கள் கோரிக்கை வைக்கலாம் எனவே ஒரே வார்த்தையில் சொல்லணும்னா பஞ்சாயத்துக்கு உட்பட்ட இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்துக்கு உருப்பட்ட எல்லா விஷயத்தையும் நமக்கு ஒரு தீர்மானம் கொண்டு வரக்கு கிராம சபை ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் நண்பர்களே கிராம சபைக்கு முன்பு நாம் செய்ய வேண்டியவை ஐந்து விஷயங்கள் ஒன்று இந்த கிராம சபை கூடுற அந்த நாள் இருக்கு இல்லைங்களா ஜனவரி இருபத்தாறு மே ஒன்று ஆகஸ்ட் பதிஞ்சு அக்டோபர் ரெண்டு இந்த நாளுக்கு ஒரு ஏழு நாள் முன்னாலேயே போய் கிராம சபை நடப்பதற்கு முறையான அறிவிப்பு கொடுக்கப்பட்டிருக்குதா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணணும் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் அதை கொடுக்க சொல்லணும் ரெண்டாவது கிராம சபை பற்றிய நமது ஊர் மக்களிடம் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த வேண்டும் துண்டு பிரசங்கள் மூலமாக காணொலி காட்சிகள் மூலமாக வாட்ஸ்அப்பு ஃபேஸ்புக்கு நாடகங்கள் மூலியமாக நம்ம அதை பிரச்சாரம் ஏற்படுத்தணும் மூணாவது கிராம சபையில் விவாதிக்க வேண்டிய பொருட்களை பற்றி மக்களிடம் பட்டியல் தயாரித்தல் சும்மா அங்கே போய் உட்காந்துட்டு கண்ணாமணான் பேசுகிற விட்டுட்டு இங்கே பாருங்கள் இந்த ஒயின் ஷாப் வந்து இந்த கல்யாண ஸ்கூல் பக்கத்தில் இருக்குது அதை தூக்கணும் அப்படின்னு அந்த இடத்துல தூக்கிடணும் ஒரு ஃபேக்ட்ரி இருக்குது அதுலேருந்து கழிவு வருது இந்த ஊருக்கு ஒத்து வராது சார் இந்த ரோடு வந்து நாலு வருஷமாக போடலை போட்டு கொடுங்க இங்கே ஒரு கிணறு வெட்டுங்க சார் எங்களுக்கு வந்து வீட்டில் வந்து பிரசவ பத்துக்கு இருக்குது எனக்கு ஓகே சார் ஆனால் அரசாங்கம் விட மாட்டேங்க சார் நான் வீட்டில் குறச பிரசவ பத்துக்குவேன் சார் தடுப்பூசி வந்து எனக்கு வேண்டான்னு தோணிடுச்சு சார் ஆனால் வந்து அரசாங்கம் வந்து போட சொல்லுது சார் இப்படி நமக்கு என்னென்னமெல்லாம் வேணுமோ மருத்துவம் மட்டும் இல்லைங்க அடிப்படை தேவைகள் எதுவாக இருந்தாலும் முதலே பிளான் பண்ணிடணும் திடீர்னு அங்கே போய் நம்ம முடிவு எடுக்க முடியாது முதலே பிளான் பண்ணி இந்தந்த கோரிக்கைகள்லாம் இன்றைக்கி நாம் அரசாங்கத்துக்கிட்ட கையெழுத்து வாங்குகிறோம் அப்படின்னு வாங்கணும் நாலாவது பொதுமக்களை அழைப்பது போல பள்ளி ஆசிரியர்கள் அங்கன்வாடி மைய பொறுப்பாளர்கள் ரேஷன் கடை ஊழியர்கள் கூட்டுறவு சொசைட்டி மேலாளர்கள் போன்ற அரசு ஊழியர்களையும் கிராம சபைக்கு அழைக்கணும் அப்போ தான் நமக்கு அங்கே பவர் இருக்கும் அடுத்து அஞ்சாவதா கிராம சபை முறையாக நடத்த அரசாங்க மாவட்ட ஆட்சியருக்கு ஒரு கோரிக்கை வைக்கணும் கலெக்டர்கிட்ட போய் ஒரு லெட்டர் கொடுக்கணும் கலெக்டர்கிட்ட போய் இந்த மாதிரி கிராம சபையை முறையாக நடத்துங்க அப்படின்னு ஒரு லெட்டர் கொடுத்துருக்கணும் ஏன்னா ஒருவேளை கொடுத்து அவர் நடத்தலை நம்ம கேள்வி கேட்கலாம் திடீர்னு போய் கேட்டால் ஏன் முதலே அங்கே வந்து கேட்கலன்னு கேட்பாங்க எனவே இது எல்லோரும் குழுவாக செஞ்சோம்னா கண்டிப்பாக கிராம சபை மூலியமாக நாம் தமிழக அரசை மாற்ற முடியும் இந்த கிராம சபை சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்தை எனக்கு புரிய வைத்து உலக மக்களுக்கு கொடுங்கள் என்று தூண்டிய குன்னத்துறை சார்ந்த திரு தங்கமணி அவர்களுக்கு நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் இவர் திருப்பூர் மாவட்டம் ஊத்துக்குழி தாலுக்கா மேட்டு வளசு அப்படிங்கிற ஊரில் வாழ்கிற ஒரு சாதாரண மனிதர் இவர் அவங்க ஊரில் ஒரு ஃபேக்ட்ரி ஒன்று ஆரம்பித்தாங்களாமா அந்த ஃபேக்ட்ரினால் ஊருக்குள்ளே நிறையா கழிவு வரும் அப்படிங்கிறக்காக இவர் முயற்சி செய்யும் பொழுது அந்த ஃபேக்ட்ரி இவங்க மதிக்கலை அப்போ தான் இவர் இந்த கிராம சபை சம்மந்தமாக எல்லாமே படிச்சுட்டு இவர் அதை கொண்டு போய் மக்களை எல்லாம் ஒன்று திரட்டி இதை வந்து கலெக்டர்கிட்ட கொடுத்து பஞ்சாயத்தில் சொல்லி ஒரு உறுதிமொழி எடுத்து ஒரு கையெழுத்து வாங்கிட்டாராமா 
வாங்கிட்டு நேராக அந்த கம்பெனியில் கொண்டு போய் இந்த கம்பெனியை நிறுத்துங்க அப்படின்னு சொன்னாராமா உடனே கம்பெனிக்காரங்கள்லாம் வந்து ஒரு மீட்டிங் போட்டு சரி நாங்கள் நிறுத்துகிறோன்னு ஓரலாக சொன்னாங்களாமா ஓரலாக சொல்லலாம் கூடாது எழுதி கொடுங்கன்னு சொல்லி அவங்ககிட்ட எழுதி வாங்கிட்டு இன்றைக்கு வரைக்கும் அந்த கம்பெனி வந்து அந்த கட்டிட வேலையை நிறுத்திட்டு அதுக்கப்புறம் விட்டுட்டாங்களாமா ஒரு நல்ல ஒரு முன்னுதாரம் முன்னுதாரணமாக இருக்குது நாமெல்லாம் என்ன பண்ணுறோம் போராட்டங்கிற பேரில் எல்லா ரோட்டில் போகும்போது இதனால் சாலை மறியல் பண்ணும் பொழுது பஸ்ஸில் போகிறவங்களுக்கு சிக்கல் கடையை பூட்டி வச்சுருந்தால் நமக்கு தான் நஷ்டம் வருது யூடியூப்பில் ஃபேஸ்புக்கில் திட்டினா யாரும் மதிக்கவும் மாட்டேங்கிறாங்க எனவே திரு தங்கமணி அவர்கள் செய்த அஞ்சு அந்த வேலை வந்து நான் ரொம்ப பாராட்டுறேன் சிறப்பான செயல் இதை ரொம்ப நாளாக நான் இயங்கிட்டு இருந்தேன் எப்படி இந்த அரசாங்கத்தை மாற்றுறதுன்னு இது ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு ஐடியா கொடுத்துருக்காரு மேலும் செட்டி குட்டை ஊராட்சியை சார்ந்த அனைத்து இளைஞர்களுக்கும் நன்றி திரு தங்கமணி அவர்களுடன் இணைந்து பல இளைஞர்கள் ஒன்று சேர்ந்துதான் இந்த காரியத்தை செய்திருக்கிறார்கள் எனவே அனைத்து இளைஞர்களுக்கும் பாராட்டுக்கள் நன்றி இதே போல் எல்லா ஊர்லேயும் இளைஞர்கள் ஒன்று சேர வேண்டும் மேலும் விவரங்களுக்கு நீங்கள் அவர் நம்பர் கொடுக்குற நீங்கள் பேசுனீங்கன்னா கிராம சபை சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களை அவர் உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்புவார் ஐடியா கொடுப்பார் ப்ளஸ் தொண்ணூற்றி ஒன்று இந்தியா நம்பரு செவன் எயிட் சிக்ஸ் செவன் ஜீரோ ஃபோர் சிக்ஸ் ஃபோர் நைன் சிக்ஸ் எழுவத்தி எட்டு அறுபத்தி ஏழு சைபர் நாலு அறுபத்தி நாலு தொண்ணூற்றி ஆறு கூப்பிடுங்க உதவி செய்வார் அடுத்தபடியாக சென்னையை சேர்ந்த திரு நந்தகுமார் அவர்களுக்கு நன்றி இவர்கிட்ட நான் பேசும் பொழுது இவர் எனக்கு பல்வேறு விஷயங்களை புரிய வச்சார் இவர் வந்து டபிள்யூ 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 வெப்சைட் அறிமுகப்படுத்தி வச்சு அதன் மூலியமாக நான் நிறையா விஷயம் கற்றுக்கிட்டேன் டபிள்யூ 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 டாட் உள்ளாட்சி யுஎல்ஏஏ டிசிஹெச்ஐ டாட் இன் இந்த வெப்சைட்டை பாருங்கள் கிராம சபத சம்மந்தப்பட்ட பல்வேறு விஷயங்கள் இருக்குது திரு நந்தகுமார் அவர்கள் நிறையா உதவி செஞ்சுருக்காரு இந்த பதிவு வெளிவரதுக்கு அவருக்கு நன்றி மேலும் விவரங்களுக்கு நீங்கள் திரு நந்தகுமார் அவர்களை நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளலாம் ப்ளஸ் நைன் ஒன் இந்தியா நம்பரு நைன் டபுள் ஜீரோ த்ரீ டூ த்ரீ டூ ஜீரோ ஃபைவ் எயிட் ஒம்பது சைபர் சைபர் முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி ரெண்டு சைபர் ஐம்பத்தி எட்டு மற்றும் மூன்றாவதாக விடியல் ஃபவுண்டேஷன் இது அறிமுகப்படுத்தி வச்சதும் திரு நந்தகுமார் அவர்கள் தான் விடியல் ஃபவுண்டேஷன்னு ஒரு குரூப் இருக்கிறாங்க இவங்க உள்ளாட்சி டாட் இன் அப்படிங்கிற அந்த வெப்சைட் வச்சுருக்கிறாங்க அது இல்லாமல் உள்ளாட்சி உங்களாட்சி அப்படின்னு யூடியூப் சேனலில் போனீங்கன்னா நிறைய இது சம்மந்தமாக பேசியிருக்காங்க யுஎல்ஏஏ டிசிஹெச்ஐ யுஎன்ஜிஏஎல்ஏஏ டிசிஹெச்ஐ நீங்கள் யூடியூப்பில் போய் பார்க்கலாம் அடுத்தது உள்ளாட்சி உங்களாட்சின்னு ஒரு ஆப்ஸ் இருக்குது நம்ம மொபைல் ஃபோனில் அதை போட்டுக்கலாம் யுஎல்எல்ஏ சிஹெச்ஐ உள்ளாட்சி யுஎன்ஜிஏஎல்ஏ டிசிஹெச்ஐ உங்களாட்சி ஒரு ஆப்ஸ் இருக்குதுங்க இந்த ஆப்ஸ் டவுன்லோட் பண்ணிட்டிங்கன்னா இதில் எல்லாமே விளக்கமாக இருக்குங்க தமிழில் இருக்குது ஒரே ஒரு முறை முழுசாக உட்காந்து படிச்சிட்டிங்கன்னா எல்லாமே புரிஞ்சிடும் இந்த உள்ளாட்சி உங்களாட்சி அப்படிங்கிற ஆப்ஸில் மொத்தம் இருபத்தெட்டு விஷயங்களுக்கு இவங்க விளக்கமாக பதில் சொல்கிறாங்க ஒன்று ஊராட்சி சட்டம்னா என்ன ரெண்டு ஊராட்சியின் பொது நிர்வாகம் எப்படி இருக்கும் மூணு ஊராட்சியின் நிதி நிர்வாகம் நாலு கிராம சபை அஞ்சு நிலைக்குழுக்கள் ஆறு கிராம வளர்ச்சி திட்டம் ஏழு கிராம பொது சொத்துக்கள் எட்டு நலத்திட்டங்கள் ஒன்பது நூறு நாள் வேலைவாய்ப்பு பத்து தணிக்கை பதினொன்று ஊராட்சி தலைவர் அவருடைய சக்தி அவருடைய பவரு பன்னெண்டு துணைத் தலைவர் பதிமூணு வார்டு உறுப்பினர்கள் பதினான்கு ஊராட்சி பணியாளர்கள் பதினஞ்சு ஊராட்சி செயலர் பதினாறு ஊராட்சி ஒன்றியம் பதினேழு மாவட்ட பஞ்சாயத்து பதினெட்டு மாவட்ட ஆட்சியரகமும் ஊராட்சி நிர்வாகமும் பத்தொம்பது உள்ளாட்சி தேர்தல் இருபது இடஒதுக்கீடு இருபத்தொன்று மகளிர் மேம்பாடு இருபத்தி ரெண்டு கல்வி மேம்பாடு இருபத்தி மூன்று ம மதுவிலக்கு இருபத்தி நாலு சுகாதாரம் இருபத்தஞ்சு நீர் மேலாண்மை இருபத்தி ஆறு ஊராட்சியின் நிறுவ நிறுவனங்கள் இருபத்தி ஏழு தொழில்கள் இருபத்தெட்டு கட்டுமானங்கள் இருபத்தொம்போது இதர கேள்விகள் இந்த இருபத்தொம்போது விதமான கேள்விகளுக்கும் பாருங்கள் இதெல்லாம் சொல்லும் பொழுது எனக்கே புரியல அப்படின்னா என்னென்னு தெரில அது சட்டம் எப்படி இருக்குன்னு தெரில இதெல்லாம் படிக்கும்போது தான் எனக்கு புரியுது இப்போ அந்த இருபத்தொம்போது விதமான லிஸ்ட்டை நீங்கள் ஒரு முறை படிச்சிட்டிங்கன்னா அந்த ஆப்ஸில் இருக்குது ஒரு முறை படிச்சிட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம எப்படி போய் அந்த கிராம நிர்வாகத்தை ஆட்சியை எப்படி நம்ம கட் கட்டுப்பாட்டு கொண்டு வருது அப்படிங்கிறத புரியும் எனவே தயவு செய்து ஒரு முறையாவது ஆப்ஸில் போய் எல்லாத்தையும் படிச்சுருங்க அதுக்கப்புறமா கிராம சபைங்கிறது வேறு உள்ளாட்சி நிர்வாகம் அப்படிங்கிறது வேறு இது சம்பவம் கொஞ்சம் அந்த ஆப்ஸ் மூலிமா புரிஞ்சுக்குங்க இது இல்லாமல் டப்ளியூ 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 டாட் 
டீம் விடியல் டாட் ஓஆர்ஜின்னு வெப்சைட் இருக்கு டபிள்யூ 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 டாட் டிஇஏஎம் டீம் விஐடிஐஒய்ஏஎல் டாட் ஓஆர்ஜி இந்த வெப்சைட் போங்க பல்வேறு விஷயங்கள் இருக்கு இமெயில் வேணும்னா இமெயில் டு விடியல் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் இஎம்ஏஐஎல் டிஓ விஐடிஐஒய்ஏஎல் அட் ஜிமெயில் டாட் காமுக்கு நீங்கள் மெயில் அனுப்பிச்சிங்கன்னா இது சம்மந்தமாக பதில் சொல்லுவாங்க ஃபேஸ்புக் இருக்குது டீம் விடியல் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா டிஇஏஎம் விஐடிஐஏஎல் இதுக்கு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு பல்வேறு கேள்விக்கு பதில் கிடைக்கும் மேலும் விவரங்களுக்கு ராம்குமார் ஐடி டூ தௌசண்ட் செவன் அட் ஜிமெயில் டாட் காமை நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளலாம் இல்லைன்னா திலிபன் பி அட் ஜிபிஎல் டாட் காம் டிஹெச்ஐஎல்ஐபி ஏஎன் பி அட் ஜிமெயில் டாட் காமை நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளலாம் எனவே விடியல் ஃபவுண்டேஷனுக்கு நன்றிகள் வாழ்த்துக்கள் உங்கள் பணி சிறக்க இல்லாமல்ல இறைவனை நான் வேண்டுகிறேன் நான்காவதாக திருவண்ணாமலையைச் சேர்ந்த விஜய் அவர்கள் இவரனுக்கு உதவி செய்தார் இவர் இந்த கிராம சபை சம்மந்தப்பட்ட பிடிஎஃப் எல்லாம் அமைச்சு வச்சிருக்கிறாரு எனக்கு உதவி செஞ்சிருக்கிறாரு நீங்கள் அவரையும் தொடர்பு கொள்ளலாம் திருவண்ணாமலை விஜய் அவர்கள் ப்ளஸ் நைன் ஒன் இந்தியா நம்பரு நைன் ஒன் செவன் ஒன் ஒன் செவன் ஒன் ஃபோர் செவன் த்ரீ தொண்ணூத்தொன்று எழுவத்தொன்று பதினேழு பதினாலு எழுவத்தி மூணு மேலும் ஐந்தாவதாக ஆர் ஷையத் பஷீர் அவர்கள் உளுந்தூர்பேட்டை இவர் வந்து ஊழலுக்கு எதிரான இயக்கம் அப்படின்னு ஆரம்பித்து அரசு பதிவு செஞ்சு ஆன்டி கரப்ஷன் ஃபவுண்டேஷன் அப்படிங்கிற பேரில் இவரும் இந்த கிராம சபை மூலியமாக பல்வேறு நல்ல காரியம் செஞ்சிட்ருக்கிறாரு தேவைப்பட்டால் நீங்கள் அவருடைய வாட்ஸ்அப் நம்பரை தொடர்பு கொள்ளலாம் ப்ளஸ் நைன் ஒன் நைன் செவன் டபுள் எயிட் ஜீரோ ஃபோர் டபுள் நைன் ஒன் டூ தொண்ணூற்றி ஏழு எண்பத்தெட்டு ஜீரோ நாலு தொண்ணூத்தொம்பது பன்னெண்டு இவருடைய வெப்சைட் வந்து எம்ஒய்எஸ்ஏசிஎஃப் டாட் டபிள்யூஇஇபிஎல்ஒய் டாட் ஓஆர்ஜி இவருடைய வெப்சைட்டு டபிள்யூ 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 டாட் எம்ஒய் ஏசிஎஃப் டாட் டபிள்யூஇஇபிஎல்ஒய் டாட் காம் இவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா இவரது நோக்கமும் செயல்பாடும் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்திய அரசியலமைப்பு கோட்பாடு நாற்பது மற்றும் திருத்த விதி எழுவத்தி மூணின் கீழ் தமிழகத்தின் அனைத்து கிராம பஞ்சாயத்துகளின் தனி அதிகாரத்தை மீட்டெடுக்க வேண்டும் அங்கிருந்தே அனைத்தும் ஆரம்பிக்கப்பட வேண்டும் இதற்கு உரிய கட்டமைப்பு மற்றும் பயிற்சிகள் தேவை என்பதால் நமது அமைப்பு நோக்கி அதை நோக்கியே காலடி மிக கவனமாக எடுத்து வைக்கிறது எனவே மேற்சொன்னது போல தமிழகத்தின் அனைத்து கிராமங்களிலுக்கும் குறைந்தது இரண்டு நபர்கள் செயல்பட இணைந்தால் போதும் மக்களை உண்மையான மாற்றத்தை நாம் கொண்டு வந்து விடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவனோட அடுத்த பணி என்னென்னா பெண்கள் மற்றும் பிள்ளைகள் கடத்தலை தடுக்க அரசுடன் இணைந்து செயல்படுறதுக்காக பல்வேறு காரியங்கள் பண்ணிருக்காங்க எனவே நீங்கள் திரு பஷீர் அவர்கள் மூலியமாகவும் நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளலாம் நண்பர்களே இந்த கிராம சபை பதிவு வெளிவருவதற்கு பல நண்பர்கள் உதவி செய்திருக்காங்க திரு ராம்குமார் அவர்கள் திலீபன் அவர்கள் பிரகலாதன் அவர்கள் நந்தகுமார் அவர்கள் கேசவன் அவர்கள் ஆதித்தன் அவர்கள் அருண் ச சங்கர் அவர்கள் நீலமணிகண்டன் அவர்கள் முத்தமிழன் அவர்கள் கோகுல் அவர்கள் பெரோஸ்கான் அவர்கள்னு பல்வேறு நல்ல உள்ளங்கள் இணைந்திருக்காங்க நண்பர்களே நம் அனைவரும் ஒன்று சேருவோம் அரசாந்த அரசாங்கத்தை லீகலாக கேள்வி கேட்போம் அரசாங்கம் எப்பொழுதுமே நல்ல நல்லவங்களை கெட்டவங்களாகவும் கெட்டவங்க நல்லவங்களாகவும் மீடியா மூலியமாக அரசாங்கம் மூலியமாக பல வருஷமாக காமிச்சிட்ருக்குது இதிலேருந்து வெளிவரக்காக நம் பல்வேறு நல்ல உள்ளங்கள் ஊரில் இணைஞ்சிட்ருக்கிறோம் இந்த கிராம சபை மூலியமாக அனைவரும் இணைவோம் கண்டிப்பாக இதுக்கு ஒரு தீர்வு வரும் எனவே வாருங்கள் நம் ஒன்று சேருவோம் அரசாங்கத்தை நியாயமான முறையில் தர்மத்தின் முறையில் அமைதியாக ஒரு மிகப்பெரிய புரட்சியை ஏற்படுத்துவோம் இப்படிக்கு ஹீலர் பாஸ்கர் மேலும் விவரங்களுக்கு டபிள்யூ 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 அனாட்டமிக் தெரப்பி டாட் ஓஆர்ஜி என்ற வெப்சைட்டை பாருங்கள் க க சந்தேகம் இருந்தால் ஹீலர் பாஸ்கர் அட்டு ஜிமெயில் டாட் காமுக்கு சந்தேகத்தை அனுப்புங்க ஃபோன் பண்ணுறதா இருந்தால் டபுள் நைன் டபுள் ஃபோர் டபுள் டூ ஒன் டபுள் ஜீரோ செவன் அல்லது நைன் எயிட் ஃபோர் டூ ஃபோர் ஃபைவ் டூ ஃபைவ் ஜீரோ என் அப்படிங்கிற என்ன தொடர்பு கொள்ளுங்க கோவையில் நடந்து வந்த ஐந்து நாள் வகுப்பு இப்பொழுது சென்னைக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது பிப்ரவரி இருபது முதல் மீண்டும் சென்னையில் ஐந்து நாள் வகுப்பு மாதம் மாதம் நடைபெற இருக்கிறது என்ற ஒரு சந்தோஷமான ஒரு பதிவுடன் நாம் இந்த பதிவை நிறைவு செய்வோம் செழிக்கட்டும் விவசாயம் சீர்படட்டும் நிர்வாகம் உலக மக்கள் முகங்களில் நிலவட்டும் புன்சிரிப்பு வளர்க ஆன்மீகம் வாழ்க வாழ்வாங்கு நன்றி